大家好，欢迎来到中国向何处去？政党、国家与国际秩序的第十六课。今天我们要讨论的是公民维权运动。我们上次课讲的是中国的民主运动，从一九四九年之前的辛亥革命，一直到呃毛时代的抗争，然后到八十年代的民主强啊，七八年、七九年的民主强以及。呃，校园民主选举，后来我们讨论到八十年代的学潮和一九八九年的天安门民主运动。那今天我们就接着这样一个顺序来讨论，呃，中国人民争取民主的长久的历程。那我们这一次课将主要讨论二零零三年之后的公民维权运动，我们要讨论。维权运动它为什么能够在中国这样一个专制体制下产生？然后运动的形式、趋势、遭受的打压，以及它的政治意义和展望。今天我在的这个地方是一个很特殊的地方，大家可以看到我身后的展板，我在周围的墙上都有很多的展板，有很多文物，这是。呃，天安门的呃纪念品，就是在前几个月，呃，人道中国组织在华盛顿的共产主义受难者博物馆进行了一个呃六四纪念展。那么，那么这个展品现在在呃周峰所家的楼下。那么我昨天因为一些其他的原因就住在他家里。那后边后边的。嗯，在在这个右右边是，我们可以看到有很多照片，这就是在一九呃八九年六月三号、六月四号殉难的市民和学生。在一九八九之后，也有一些特别特别勇敢的、有责任感的公民，成立一些。地下党啊，这种民间阻挡的尝试，比如说一九九一年啊，张敏鹏他秘密组建的中国共和党，后来呃，一九九一年胡适跟王国祺等等啊，康玉春还有王天成他们成立的中国自由民主党，以及呃，胡适跟他也参加了中华进步同盟和中国自由工会筹备委员会。这都是民间阻挡的非常重要的尝试。然后，一九九三年，刘文胜他因为筹组中国社会民主党被判刑十年。那这个胡适根刚才提到的胡适根，他是被判刑二十年，呃，他的很多同案被判刑十多年，也有很多是在五年以上。一九九四年，有中国劳动者权益保障同盟。一九九八年。在全国很多范围内，有一些公民他试图去组织啊中国民主党，而且到一些地方的民政部去公开的要求注册。王炳章在二零零二年被绑架回国，判处无期徒刑。九八年的阻挡浪潮是一个非常非常令人啊兴奋的、令人敬佩的一个举动，在全国有二十八个。省市设立了民主党党部，拥有党员一千多人。呃，当局先后逮捕了三百多名党员，判刑三十多人。那这次阻挡，它也包括了北京之春啊，民主强时代的民运人士和一九八九年的民运人士。这是，这是呃，我们可以看到照片上从左到右啊。王有才、徐文丽、呃刘先斌、王炳章、呃胡适跟秦永敏，有很多民主人士、维权人士为中国争取民主已经付出了生命的代价，像李汪洋、刘晓波、曹顺利、杨天水、彭明等等，包括我们在照片中看到这些六四的遇难者。那我们今天主要讨论维权运动。
之前的课程我们曾经讲过孙志刚事件，我们在讨论违宪审查的时候，在讨论中国的任意羁押的时候，讨论收容遣送制度，那么一再提到这个孙志刚事件。那么当时有像我徐志勇、于江，我们向全国人大要求对收容遣送制度进行违宪审查。再加上其他的一些公民行动，包括媒体的报道等等，就是导致收容遣送制度被废除。那么这个事件在后来的研究者当中，一般把它作为中国维权运动的开端。那在二零零三年也有其他的一些事件，比如说非典孙达武事件、李世仪事件，还有独立候选人参加人大代表选举。那么。零三年就被称为中国的维权运动元年，当时有有王怡、秋风等等，在二零零三年底的时候就写文章，把这个称作中国嗯维权运动的元年。为什么在一党制的中国可以出现这么轰轰烈烈的维权运动？在零八、零九、一零年的时候，我们可以看到维权运动。应该说是风起云涌、轰轰烈烈。那么，我总结它的社会背景和政治背景，一个呢就是法律制度和法律专业人员的发展。那么，从过去的阶级斗争到后来的保障人权、依法治国等等，这种新的意识形态论述，其实给中国社会、给中国民间带来了很多的空间。那么，法律专业人士可以利用这样法律的空间来推动，在个案当中推动公民权利、公民自由的捍卫。那么，还有像传统媒体、网络媒体，它也带来了新的空间，像手机、像高铁、社交媒体、互联网等等这些东西，也都是嗯，极大的拓展的。民众的视野啊、呃，增加了民众获取信息的这种啊、呃、容易程度，而且呢，这种新的媒体它可以让公民更容易的组织起来、动员起来。还有就是市场经济的发展。那么在社会运动理论当中，这个资源动员是一个非常呃重要的因素。那么有了市场经济的发展，有了民众生活水平的提高，那么这种时间、这种金钱的。呃，资源就可以用来啊推动民间的行动，还有从啊八十年代之后自由思想的传播、人权思想的发展，也是让更多的人得到启蒙觉醒。另外呢，就是中国的这个维权运动，它也在精神上、在呃人脉上等等，在行动方面都和过去的民民主运动有嗯有一些成绩的关系。有一些有一些民主运动人士后来就成了维权人士，等等。那么，这是我们看到在中国高速公路，像呃手机的使用，像这个互联网的发展。那么这些东西，应该说是维权运动在二零零零年之后能够兴起的一些非常重要的因素。在社会运动理论之中，有一个非常有意思的。一个一个 terminology 就是一个呃专用的名词，叫这个 repertoire， 叫剧目。那么就是讲一个社会运动、一个政治运动，它用什么样的方式、什么样的形式来开展它的诉求。那么有很多研究中国维权运动、研究中国民间运动的学者，用社会运动的理论来分析。那么像。就是互联网行动主义，也是就是维权运动一个非常重要的剧目，一个表现形式。在网络上可以开展公开性的运动，可以进行网络救援、网络出版，还有网络快闪行动、人肉搜索、线上投票、线上会议等等。就是在互联网上可以发展出很多很多过去没有见过的一些运动形式，而且呢，它的。呃，参与成本比较低，大家打开电脑，然后点一下鼠标啊，就可以参与一个行动。那么这种微小的行动汇合起来，有的时候会形成非常强大的力量。所以我经常经常有人问我，可以有什么能够帮忙的，可以有什么能够参与的？那么这就是最简单的
，几乎没有什么成本，也风险也在大多数情况下风险也比较低的行动，就是你你通过通过。互联网通过社交媒体来传播这些信息等等，那么这是这是啊，互联网行动主义。我们看到一些照片，这是呃刘晓波在在这儿，嗯，第第二排第三个，然后这是一些维权律师，我把一些维权律师介绍给刘晓波，然后张展。陈光成、陈云飞，这是一些被捕的七零九律师的家属，他们的抗争。那么维权运动，它的最开始，它的最中心的内容就是维权律师，啊，有一些法律专业背景的人权捍卫者，通过法律，通过个案来捍卫法律所赋予的、宪法所赋予的基本权利和。基本自由，所以呢，在法庭上代理人权案件进行法庭的抗争，这是维权运动的一个最核心的内容。但是在中国，我们知道，尤其在人权案件里边、敏感案件里边，这个审者不判，判者不审，没有司法独立，所以呢，一定要通过其他的形式来对案件施加影响，也就是，嗯，并不是，并不是去干涉。司法，而是说要防止那些幕后的人对案件进行非法的操控。那么，所以就形成了很多法庭之外的运动剧目，比如说围观、散步等等。这实际上就是集会游行示威的另一种说法。大家为了降低它的风险，为了为了鼓励更多的人参与，我们说不是去游行示威，而是去围观或者散步去打酱油等等。还有像组织 NGO 想申请信息公开，然后去呃挑战恶法，像孙志刚事件也是一个，就是利用利用宪法来挑战这个呃法规这样的一个行动，还有推动民间的选举，就是让一些公民以独立候选人的身份参与区县一级人大代表选举。还有像呃公民不服从，像一些热点事件发生之后，一些公民组织调查团前去调查等等，还有像罢工、街头快闪、街头举牌等等，有各种各样的行动。那么，那么我们组织一些呃像纪录片的拍摄呀，像辩论赛，有民间的颁奖活动，有漫画、歌曲、短剧、戏仿、行为艺术。还有这种民间的犯罪活动，吃饭的饭，喝醉的醉，这个大家都知道是什么意思。实际上就是民间的一种一种聚会，这样有有有公民思想、有民族诉求的这些人啊，在一起吃饭来讨论问题。那么，那么在呃，在东欧，捷克、斯洛伐克、波兰等等一些思想家，包括哈维尔，包括米奇尼克等等，他们呃有一个提法叫平行文化，或者叫平行政治。那么我们这一期的《中国民主季刊》就是第二期，将会发表一些文章来讨论，就是平行文化、平行政治。就是在政治体制是一个专制的情况下，那么我们民间发展出来自己的文化、自己的自己的政治，嗯，那么这个对于集权体制，对于尤其是后集权体制来说，是一个非常大的一个消解，而且它本身也是一种民主抗争。我们可以看一些照片，就是女权行动、LGBT 行动。那么今天要要给大家看的照片很多，如果详细的讲的话都讲不完。像啊乌坎事件、零八宪章、厦门 PX 事件，我们经常听到的散步、围观等等，就很呃，在很大程度上就是从这一次事件当中出来的。还有二零一三年的南方周末事件。这是在二零零五年，我和我和许志勇、李和平、高志胜，我们去参与陕北石油案，然后被一些武警包围。这是一些一些街头活动，是像像胡家，像一些女权主义者、维权律师等等。各种各样的街头抗争。那么右上角就是王怡
秋雨之福教会，他们被政府禁止，禁止在他们自己的这个家庭教会做，就是做这个活动之后，他们到到公园里边去进行公开的这种崇拜活动，算是一种呃公民不服从，这是非常。当时非常知名的、有影响的福建三网民事件，全国各地有八百人左右到福建去声援被捕的三个网友。这三个网友他们因为因为帮助其他人维权被抓，这个应该说是在在当时是民间的街头活动的一个一个高峰。那么在维权运动当中，新公民运动。也是起到一个非常啊突出的作用。我们看到，嗯，这是徐志勇在北京的地铁站门口进行关于这个教育平权，这个就是没有北京户口的他们的孩子，呃，享受不到平等的教育权。那么新工运动，它是来自呃工盟，最早是零三年在孙志刚事件之后，我和徐志勇、于江还有另外一位律师成立了呃工工盟，当时叫呃阳光宪政，那么就是后来叫工盟。那么工盟后来就呃开始推动呃维权运动，在呃推动新工民运动。在这，在这个过程当中，我们关注很多很多关法治人权的项目，比如说，呃，关于上访制度的改革、黑监狱。那么，我们和很多访民有经常性的联系。当这些访民被关到黑监狱里的时候，我们就去想办法去呃营救他们。然后，呃，徐志勇也是因为因为呃营救访民、帮助访民，也经常被被抓、被殴打。像呃黑砖窑事件啊毒奶粉事件，教育平权，呃包括呃计划生育，包括呃强迫拆迁的案件。我们在二零零八年西藏三幺四事件之后，还组织了一些西藏的学生去做社会调查，出台了一个呃西藏三幺四事件社会经济成因报告。那么这个也是就是呃尊者达赖喇嘛也。呃，一再的表示感谢，还有像死刑案件、酷刑案件啊，城管制度，呃，我们在二零零八年推动北京律师协会的直选，还有涉及言论自由和信仰自由的案件等等，那几乎可以说在那个时代，就是就是维权运动兴起发展的那个时候，胡锦涛时代，工盟几乎可以说是唯一一个。呃，正式注册的民间组织可以关注这么多敏感的人权问题的一一个一个机构。那么其他的，其他当然有一些，比如说关注环保、关注教育权利、关注劳工权利的一些 NGO。但是工盟，我们看他做的这些事情是非常特殊的，应该说是啊、呃、唯一一个。在呃新革命运动当中，最核心的三个。三个活动，那么第一个是教育平权，第二个是要求官员公开财产，第三个是推动公民同城聚餐。那么这个我们就不详细讲。这像下边这个图片是一些呃一些公民他们呃在在西单公开的演讲拉横幅啊、呃，要求官员公开财产。那么他们在当天就被抓了，这是二零一三年的三月底。这是一些呃公民同城聚餐的图片，在最多的时候，全国有三十多个城市，嗯，同时开始这样的公民聚餐。那么这种公民聚餐，它并不是大家在一起吃饭就完事了，而是说在吃饭的时候用呃罗伯特意识规则来讨论问题，而且呢，就是有的时候会把讨论的内容、把一些照片发到网上去。啊，然后有的时候会各个城市之间的这个同城聚餐也可以进行相互的交流，线上的交流。那么这种用罗伯特意识规则也是公民的一个非常重要的民主实践，就是也有,有很多人就是会呃认可，就是在中国在民间，那么学会开会，学会这个遵守会议规则，这本身是一个非常重要的民主实践。在维权运动
产生之后不久，我们知道中国政府就对他进行各种各样的打压。在习近平上台之前，有一些维权律师、维权人士被抓、被判刑。那包括我本人也被吊销律师证，然后被软禁、喝茶，这都是啊经常的事情。后来我也被这这个没收护照，然后被学校停课、开除等等，嗯，但是到了二零一三年之后，这种对维权运动的镇压就完全上了一个层次。从呃一二年底之后，就也就是习近平当了总书记之后。这种情况就变得非常明显。那么西单四君子，刚才我们看到举横幅的那些，呃，要求公员官员公开财产的人，他们在一三年三月被抓。后来徐志勇、王公权等等，赵长青很多新国民运动的人被啊、呃、都被抓了，丁家喜。那么呃，像七零九大抓捕，大家就更熟悉，在全国范围内有超过三百名的人权律师受到波及。几乎可以说，在那个时候，每一个活跃的人权律师都受到了波及，要么被捕、被呃被问话，那么被失踪啊，有一些被判刑，像像周世峰、像像王全章等等，就有很多被呃被关了好几年，像周世峰被判刑七年，七年半，嗯，像呃再后来是啊一二二六大抓捕。那么这个也是主要和新国民运动有关。那么徐徐志勇、丁家喜和一些呃新国民运动的其他的嗯、呃、主要的参与者都在那一次被抓。那么习近平他对中国维权运动的镇压，他不仅仅是对维权律师进行大抓捕，那么也包括了对异议人士、对公民记者的镇压，很多。呃 ，NGO 民间组织被关闭，包括了对对呃宗教团体的镇压，包。那么在之前呢，呃，主要是基督教的家庭教会受到受到、呃、限制，受到波及。那么在后来的镇压当中，连一些三字教会也受到镇压，一些三字教会的牧师和参加者也有不少被判刑的。那么很多十字架被焚毁，一些一些家庭教会的教堂被拆毁等等。呃，像呃法轮功和其他被中共认为是邪教的那些小的宗教团体受到的压制、受到的迫害就就呃更加厉害。呃，对呃对网络、对传媒呃限制就更就呃越来越严厉。还有 LGBT 运动、女权运动、环保劳工运动等等，对大学、对呃出版和一些整个教培行业，嗯，有了呃更多的呃限制。那么在呃在内蒙古，对呃对那些争取呃母语权利的人，也是进行呃严严重的迫害。呃，西藏的这种。呃，这种限制包括呃对香港法治人权的破坏，那么那么更严重的当然就是在新疆对对啊维吾尔人和哈萨克人进行种族灭绝，那么到现在都啊还在持续。那么这种全面镇压还包括了呃对啊针对民营企业。呃，有的时候是利用扫扫黑除恶的名义，对一些民营企业家、对一些其他的其他的人士进行啊、呃、进行迫害，进行啊、呃、把他们呃以这个黑社会的名义关到监狱里。当然，扫黑除恶有一些真正的黑社会啊，应该应该受到清除的一些组织。呃，被清除，但是，但是，那么中共他利用扫黑除恶运动，也是进行对社会的严密的控制和，尤其是对对一些民营企业家。那么跨境镇压这个以后我们会专门讨论中共的黑手，中共在海外的这种呃对人权的侵犯和对自由的压制。呃，动态清零和白纸运动，这就是。大家更熟悉的事情。那么维权运动在它兴起之后，我观察到有四个趋势：政治化、组织化、街头化和国际化。那我在一系列的文章也有论述。
这个就不详细展开。那么政治化有很多例子，比如说民间的阻挡运动啊，高志胜的绝食抗暴零八宪章、新国民运动、地方人大代表选举，像福建三网民事件、呃建三江事件等等啊，南方周末事件。那么这些有有很多都是基本的人权问题，呃，基本的公民自由的问题。但是在中国呢，这个就是被认为有明确的呃政治色彩。第二个是呃组织化，就是有嗯很多的非政府组织，像像一些这个呃 NGO 啊，一些这个呃没有注册的一些民间组织啊、呃，像新公民运动，像这个家庭教会，也可以说是中国最大的民间组织。然后呃人权律师呢，通过一些网络可以建立各种各样的团体，就是网络团体。那么这就涉及到就是互联网在维权运动当中的作用。那么纽约大学有一个研究互联网的，他提出一个概念叫 “organizing without organization”， 就是没有组织的组织，他他可以一没有一个注册的机构，没有领袖，没有章程和固定的成员，但是仍然可以推动集体行动。所以互联网它的这种互动的特点，这种呃就是。呃，虚拟的特点，那么应该说是，呃，大大的促进了世界各地的这种组织化的行动，也就是，而且也就是降低了组织的风险，降低了动员的成本。嗯，第三个是，呃，第三个是就是，呃，街头化，像很多很多的案件，泰师村、晨光尘埃，像厦门 PX 事件等等。嗯，十房始呃启动的抗议，很多关于拆迁环保的大规模的抗争，福建三网民事件，呃，那么在一三年之后也有很多街头的呃活动，像像这个呃小安妮事件、南方周末事件，像郑州十君子事件啊、呃、江西乐平案、乌坎村等等。那么，呃，屠夫吴干和陈云飞等等，有一些就是还有南方街头运动，那么他们就是专门的进行这样的街头的街头的维权活动，或者是有的时候是一些一些街头的快闪啊，一些行为艺术等等。那么白纸革命当然也是街头化的一个一个表现。第四个呢，就是国际化。那么，中国的维权运动在一些方面也是国际人权运动的一个组成部分。那么，国际的媒体、国际的资金培训，包括一些人权奖项，也都就是对中国的维权运动进行了很多的支持。那么，在二零零五年年底的时候，《亚洲周刊》在当时还没有被中共渗透，呃，他选出来年度亚洲风云人物。呃，选了十四名人权律师，像啊，包括我本人，包括高志胜、徐志勇等等，在呃，李和平、蒲志强，都是就是呃，作为作为中国维权律师的代表，那么成为当年的亚洲风云人物，这个也是一个就是标志着维权运动在中国，在中国不断发展壮大的一个事件。那么很支持，有很多支持中国。人权关注中国人权的基金会和国际人权组织。